キャンプの途中に湧き水を汲みに来ましたここの水が美味しいんですよねー水割りにしたりコーヒーで飲もうと思いますこれにも組んでいきますこれキャプテンサックのウォーターボトルの 1.5 リッターですいつも美味しい水をありがとうございますはいえー、今日のサイトができたので、えー、見ていきましょう今日の幕はスノーピークのボールと、まあ、トンネルテントですねこれ23年使ってなかったんですよこれなぜ使ってなかったかっていうと、まあ、トンネルテントで今だと、まあ、ポールを連結した時点で、まあ、半自立になるんですけどこれは自立しなくてまあ、いろんなところにあのペグダウンしなければちょっと立たないというそういうなんか煩わしさとでしかも
、見てください、この中、もう、はるか向こうに凝ったがあるんですけど、ちょっとソルニーはですね、ちょっと贅沢すぎるようなスペースで。ちょっと最近は出番が少なかったテントですだけどまあたまにはこういう贅沢にやるのもいいかなと思いまして持ってきてみましたで正面はこんな感じですねまあ、DOD の人幕と、あと今日はスウェーデントーチを持ってきました。今日はこんな感じでやろうと思います。今日取ってきた山菜です。餃子ニンニクとイラクサ、シャク。これが、雪笹こちらではあの小豆菜と呼んでますとこっちに行ってあざみですねあとあざみとこっちはイラクサの新芽の方を取ってきましたこれでキャンプ飯を作ろうと思いますサソリがやっとおりました。これはちょっと手間がかかりますね。山菜料理っていうのはキャンプ飯向けではないかもしれません。だから頑張ってやりましたので、美味しい山菜料理を作りたいと思います。
ンソテーのアザミのソテー添えと餃子にんにくのペペロンチーズこれはえっ、ー、とパセリの代わりに柵をトッピングしてますじゃあいただきますチキンソテーうまいわもうちょうどいい焼け具合でうんうまいで、あさみもうん、これもいいですねあんなトゲトゲの山菜なんて思えないぐらい美味しいですよしじゃあペペロンチーノいきますかいただきます<笑>うん、これは間違いないですねあの餃子にんにくのもうにんにくがガツンときますねこれもいいですよあごちそうさまでしたいやチキンソテーうまかったですねあのまた添えてあるあさみもあのチキンソテーから出た油で炒めてますんですごく美味しかったですペペロンチーノもこれもうほんともう間違いのない味ですねまあちょっと下処理とか苦労しましたけど苦労した甲斐がある美味しさでしたとイラクサとあと小豆菜ですね雪きささそれの、えー、ごま油を作ります今日はキャンプなんで簡単にこれで混ぜるだけですねこれ味噌ですねなんか出汁から何から全て入ってる液体ですえっ、えー、とこれ砂糖これは水にさらしておいたふきのとうの葉っぱですよく水を切って混ぜますお
つまみもできましたえー、とこ,これが餃子にんにくとイラクサの新芽のキムチ漬けですねでこっちがふきのとうの葉っぱの、えー、味噌漬けそしてこれが、えー、イラクサとあと小豆菜のごまえですでお酒はミントのジン、えー、今日汲んできた美味しい水で割って飲もうと思いますミントのすっきりする酒がいいですねじゃあちょっとつまみますかねじゃあキムチからいくかなうまい、辛い<笑>でこれが茎の糖の葉っぱの<笑>あ辛っ茎<笑>の糖の葉っぱの味噌漬けですねあこれなんかこれいいなうん、うんいやいいおつまみになりますねでごまえうんほんとイラクサってあのトゲトゲなんですけどほんと優しい味ですねは4月27日ですねなんかすごく暖かかったんですよこの時期だとあのゴールデンウィークでなんか雪が降ったこともあるので結構この時期だと結構寒いんですよねで念のためにあの灯油ストーブも持ってきたんですけどもう全然これ必要ないですね今日日中の最高気温がプラスの28度まで上がってなんか4月にこんなに気温が高かったっていうのはちょっと記憶にないぐらいの暑かったですねなんかであの普段取れないような山菜ももうこの時期に取れてちょっとびっくりしましたねおかげでこういうキャンプ飯やらお酒のおつまみやらが作れてありがたいですうん。
いやお酒が進みすぎて困りますねスイーフェントチがあの崩れてしまいましたどうしようもないんであの焚き火台に放り込んだところですおおなんかヒーヒーヒーヒートラツグミが鳴いてますねなんか4月下旬にはなんかあんまり聞いたことがないんですけどね、まあ、今年あったかいから当たってくるのも早かったのかなこのトラスグミの声はなんか昔僕もあの知識がなかった時にあの職場の先輩に「これ鹿が鳴いてるんだよ」って言われて。あの信じてましたねでも鹿がこんなのずっと鳴き続けるわけもなく後で調べたら、まあ、鳥で、まあ、その夜に鳴くトラツグミっていう鳥だっていうのが分かったんですよ。川のせせらぎの音と、まあ、このトラツグミの物悲しい声がなかなか風情がありますねいやいやいや。